Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el reto de matemáticas que dejaron para los alumnos del quinto año de secundaria en el programa de televisión Aprendo en Casa el día martes 27 de octubre. Muy bien, empecemos. Reto. El gráfico que se muestra a continuación relaciona el ambiente donde Doris hizo alguna actividad física durante los últimos 20 días. Haz una lectura de los resultados estadísticos que observas y emite algunas conclusiones al respecto. Muy bien, nos dicen que 5% eh, los re realizó en una cancha privada, el 25% en espacios públicos y el 70% de, que realizó actividades físicas fue en su casa. Si sumamos 70 más 25 más 5 nos da el 100%. ¿Pero de qué están hablando acá? ¿El 5, el 25, el 70% de qué? ¿De qué? Estamos hablando, aquí en este caso estamos hablando de los últimos 20 días. ¿Ok? Los últimos 20 días. Ella dice que regresó el 5% de estos 20 días. Regresó en la cancha privada. El 25% de estos 20 días lo realizó en espacios públicos. El 70% de estos 20 días lo realizó en su casa. De esta manera tenemos que entender este reto para poder desarrollar eh, el problema. Muy bien, entonces vamos a empezar. Y hemos copiado de la misma manera eh, el reto, pero aquí ya le he adicionado lo que le dije. Vamos a hallar el 5% de 20 días, el 25% de los 20 días y el 70% de los 20 días. Muy bien, entonces simplemente desarrollamos. Este 5% se le puede representar como fracción. Este símbolo de porcentaje se, se transforma en número 100 y pasa a dividir al número 5. ¿Cómo? De esta manera, 5 sobre 100. Esta palabra D se transforma en una multiplicación. Ojo, recuerden cuando dice 5% de de algo, de cualquier número, en este caso de 20, nos quiere decir que es una multiplicación. La multiplicación se, saben que se representa con un punto o con un aspa, ¿no? O una X. Entonces decimos 5 sobre 100 por 20. Es lo mismo que está acá. Está representado en esta manera. Aquí está en porcentaje, aquí está en fracción, acá dice D y acá está la multiplicación. Es lo mismo, ¿ok? De esta manera se transforma. Entonces desarrollamos. Aquí si ustedes quieren pueden multiplicar 5 por 20 y dividirlo entre 100, que viene ese 5 por 20 de 100 entre 100 va a ser 1. O podemos simplificarlo, hemos sacado 20 agua acá, 1, 20 agua queda 5, entonces queda 5 sobre 5, sacamos quinta cada 1, 1 sobre 1 por 1, que de la misma manera multiplicamos 1 por 1 entre 1, nos va a dar 1. Quiere decir que el 5% representa a un día de estos 20 días que Doris hizo alguna actividad física. De esta manera est estamos haciendo una lectura de los resultados estadísticos. ¿Se dan cuenta? Acá está en porcentajes y aquí están en días. De esa manera estamos leyendo eh, eh, los resultados estadísticos que observan. ¿no? Dice, ¿no? Este, estamos haciendo esta primera parte. Muy bien. El 5% representa a un día de estos 20 días que realizó, que Doris realizó alguna actividad física. Ahora para el 25%, como ya hicimos esto, ya, ya, ya vimos cómo, cómo se realiza, de la misma manera este, este 25% so, eh, por ciento se transforma, si ustedes quieren pueden hacer pausa y tratar de resolverlo, tanto el, el de 25% como el de 70%, y después seguir viendo el video para que vean si les salió bien o les salió mal su resultado. De esa manera pueden ir practicando. Entonces, simplemente transformamos 25% sobre 100% por 20%. Desarrollamos, simplificamos, 20 avo 1, 20 avo 5, queda 25 sobre 5, sacamos quinta de cada uno, nos queda 5 sobre 1 por 1. 5 por 1 es 5, entre 1, 5. Entonces eso quiere decir que el 25% de las actividades físicas que hizo en espacios públicos representa a 5 días. ¿Ok? 5 días de estos 20 días que, eh, los, de estos últimos 20 días que realizó alguna actividad física. Ahora para hallar el 70% de 20, lo transformamos a fracción, 70 sobre 100 por 20, simplificamos, si ustedes quieren también lo pueden multiplicar y después dividir como ustedes deseen, yo les estoy enseñando 
simplificando, también lo puedo simplificar, 70 por, por 20, entre 100 nos va a dar 14, ¿ok? Entonces, simplemente podemos simplificar, 20 hago acá, 1, 20 hago 5, 70 sobre 5, sacamos quinta arriba, nos da 14, quinta abajo nos da 1, 14 por 1 entre 1 nos va a dar 14. Si sumamos, nos da 14 más 5 es 19 más 1, 20. Ahí están los 20 días. Si sumamos acá 5 más 25 más 70, nos da el 100% que representa los 20 días eh, que hizo una actividad física. Muy bien, ya hemos, eh, ya hemos dado lectura a los resultados estadísticos que observamos, tanto en porcentajes como en días. Ahora vamos a emitir algunas conclusiones al respecto. Para emitir conclusiones decimos conclusiones y podemos decir qué cosa. Con respecto al 5%. ¿Qué podemos decir con respecto al 5%? Podemos decir que el ambiente donde Doris realizó menor actividad física fue en una cancha privada porque solo fue un 5% o un día de los últimos 20 días, porque nos hablan de los últimos 20 días, ¿no? Un 5, podemos decir un 5% de los últimos 20 días, o podemos decir que realizó un día, realizó ejercicio de estos últimos 20 días, ¿dónde? En una cancha privada, ¿ok? Entonces también podemos dar otra conclusión y decir que el ambiente donde Doris realizó mayor actividad física, acá está, fue en su casa, porque fue un 70% o también puedo decir porque fue un, fueron 14 días de los últimos 20 días que realizó alguna actividad física. Ya ves, estamos, hemos dado dos conclusiones, uno para eh, el mínimo porcentaje, otro para el máximo porcentaje o también podemos ir para la, lo, el mínimo de días y para el máximo de días que realizó alguna actividad física, ¿no? Estamos hablando siempre de Doris. También podemos dar otra conclusión. Doris realizó menor actividad física fuera de casa. ¿Por qué fue que Fue un 30% o 6 días de los últimos 20 días que eh, realizó alguna actividad física. Ustedes preguntarán, ¿de dónde saqué este 30 y dónde saqué este 6? Fácil, porque si dice que el 70% eh, ha realizado ejercicios en su casa o alguna actividad física en su casa el resto si ustedes ven son en, fuera de su casa el 5% es en una cancha privada está fuera de su casa el 25% es en espacios públicos que también es fuera de su casa y lo único que hemos hecho es sumar 25% más 5% nos da el 30% y para saberlo en días hemos sumado 5 días más un día son los 6 días si ustedes desean, también pueden sacar de frente, así como hicimos acá, 30% de 20. Ponemos 30 sobre 100 por 20, multiplicamos y dividimos y nos va a dar 6. O también podemos simplificarlo, y nos va a dar de la misma manera 6. Muy bien amigos, de esta manera fácil, rápida y sencilla, hemos resuelto el reto que dejaron para los alumnos de quinto año de secundaria del día 27 de octubre. En el programa de televisión Aprendo en Casa. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video. Y también te invito a compartir este video con tus amigos en tus grupos de WhatsApp y en las redes sociales para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprendo en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.